الله بن بريشود القرآن حبيبا نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دعوة بدر غورة بطورة سمسارة بشيء برس برا مولا بندم إيد بندم تنا أنا إتيو غور دل براثا نمل جيند ما ترى ما لا إلا برواجع من مارم سمسارة بشيء ما أنا بندم الله بن بريشود القرآن Walau berkerjanya mai bandang orang itu adis tanah mendu itu nama le padi pichir kunda. Quran kerjanya mai padi pichir bishaya. Allah binne parisudha Quran. Bandang orang itu adik tera ilek viral jundi orang ayatna nama le nalu udiyud. Ya ayuhanna as. Ittaqo Rabbakum aladhi khalqakum min nafsin wahida. Wa khalq minha. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحا ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس جرنغلي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده Orang syarikat itu lalu ni ngalas seperti jah Allahu bina tak kau baca ini ni ngalas jiwi kita nama enna wisud tu Quran. Ya ayuhan nasu jaring ngalai itta kurab bagumuladi khalak gummin nafsin wahida. Orang syarikat itu lalu ni ngalas seperti jah Allahu bina suci jaring ngalas jiwi kita nama. Ada nasu syarikat, ada nasu syarikat. Abu nya, Abu nya besar Adam alaihi salam. وخلق منها زوجها أو رشريرة لنا شريرة أو الشمايا إنهم الله سدجوا على ند حفاء رضي الله عنها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن تبر عند بيل الوديم الله سبحانه وتعالى بومي لوغة دارا لم ثري برشا مار الله سدجوا لك يمزي إيقيا Fasih ingat lagi orang ibu angkat ini nabi perangai pagaram Abu Na Abul Bashar Adam Alaihi Salam ini Hawa bini ilham na ide bad makkala iran nunda iran nada Enna orang bercakap macam ini dengan nabi perangai pagaram Ide bad makkala Hawa bini berdiri Allahu Anda Patte dawai anak prasavic cedah Orang prasavat ilham iran tak kuti gal Anak patte prasav mana engil ide bad makkala Ennaal, macam ni bahagam fasiringgal bipraai pada dah. Adam malih hisselamil, alim malih hisselamin hawa bivi ilan. Nal pada makkala, ijibad prasavam hawa bivi nadi Allahu anna ijibad prasavici jund enna ana baru bipraai pada dah. Adan isereja, nal pada makkala Adam malih hisselamin nunda ayat. Orang prasavat ilum orang anum orang pendama. Quran bara yandu batta minna humma Dijahalan kathiyanan manisa Adam alayhi salam in ude Bhumi leg dara alam sthri purishan maara Allahu sattich vada gaya Binna avari loda yana Allahu ta'ala manisha parambara bhumi ilu nartiyad Ivada nammal manisha laka enda adhi pradhana maa irkari Bandatini yaadu uru veling kalpikaadu uru galadu Bandatini adistana mendu enda ana uru ma padu tunnadu Arahamur rahimina ya Allahu subhanahu wa ta'ala Padacha rabbana manisha na sattikana Avanda parambara nila nartana Sthri daim purishan daim avasham illa Nai sattikana Allah punya manusia berempera nila nartan, istri dia ibu rizan dia yadu rahusul. Hamur rahimina ya Rabbu Subhanahu wa Taala. Adik kerjanya mai tenda seti pilu udah Allah padi pikir ayam sedi tuhundalla. Adi ma manusia ya Adam alaihi salam ini. Allah seti jadu ur istri dia ibu rizan dia ibu keris perasa mila daya. Allah Taala nere mandi lina nallo. Adam Malihi Salam ini seperti jadah. Adem boleh lelaki tu khundi kena kaya algalai. Nere nere mandi lina Allah punya seperti kaya ni garia tu tu kundal lea. Allah Subhanahu Wa Taala nama padi pikaya. Manusia ni seperti kaya. Aben de parambaran ilan rutan. Allah punya Sri udayoh, Purushan udayoh, awasnya mila. 
ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരു സൂചന കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകാം എല്ലാം കൂടെ പറയാനുള്ള സമയം ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യം ആഹുവിനില്ല ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ആവശ്യം റബ്ബിനില്ല എന്ന് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ സെട്ടിപ്പിലുള്ള ആഹു മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലക്ക ആണിലൂടെ മാത്രവും മനുഷ്യ പരമ്പര സെട്ടിച്ചു നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയും അതല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയുടെ സെട്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മഹദി ഹബ്ബാ അതി അള്ളാഹു എന്നെ അള്ളാഹു സെട്ടിച്ചത് ആദം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് വ ഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹ മനുഷ്യനെ സെട്ടിക്കാനോ അവന്റെ പരമ്പര നിലനിർത്താനും കഴിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പെണ്ണിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവന്റെ പരമ്പര നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന് അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ സെട്ടിപ്പിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിട്ടാന്തമാണല്ലോ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയത്തിൽ അതിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സെട്ടിപ്പിലെ ദിട്ടാന്തമാണ് ഈസ അലൈഹിസ്ലാം ഒരു പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല മറിയം ബേബി മറിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ സെട്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതെന്താ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചാൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യവും വേണ്ട മനുഷ്യനെ സെട്ടിക്കാനെന്താ ഈ മൂന്ന് കോരിയവും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ സെട്ടിപ്പിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ രീതി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവരിലൂടെ ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് പടച്ചു വിടുകയാ പിന്നെയോ വബത്തമിൻഹുമാ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്വീകരിച്ച രീതി എന്താ ഇതേപോലെ ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ മനുഷ്യ പരമ്പര നിലനിർത്തുക എന്ന രീതിയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് വിശുദ്ധ വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഏത് റബ്ബിനെ വിളിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റബ്ബിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണോ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു സാധിച്ചു കിട്ടാറുള്ളത് ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ആയത്തില 
ആ ആയത്ത് പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ അടുത്ത ആയത്തിലല്ല അതേ ആയത്തില അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഖനത്തിലും കട്ടിയിലുമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധമയാൾ ചേർത്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബൻ ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നത് ഒരു കാട്ടറബിയായ ഒരാൾ ഒരു സംസ്കാര ശൂന്യനായ ഒരാൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാ അയാൾ നേരെ ഓടി വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തിന് മൂക്ക് കയറി പിടിക്കുകയാ ശ്രദ്ധിക്കണം ബന്ധത്തിന് ഒരു വെളിയും കൽപ്പിക്കാത്ത ലോകമാണ് ബന്ധത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ലോകമാണ് എല്ലാരും മുമ്പിലുള്ളവനല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളവനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളവനൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉമ്മായിയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വരാ എന്നിട്ടാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകാരയാൾ പിടിക്കുകയാ ഒരാള് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമ്മളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നെ വണ്ടിന്റെ ചാവി എടുത്തു എന്നാ പോലെ അതാണ് അതാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകാരെ പിടിച്ചു ചൂന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ നമ്മള് പറയില്ലേ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് പോവാ അല്ലേ പറയും ഉച്ചക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് പോവാ അങ്ങനൊക്കെ പറയില്ലേ അതേ മാതിരി സ്വർഗവുമായി അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പാടുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ അഹബർണേ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണേ ചോദിച്ചപ്പോളേ പുണ്യ നബി ഒന്ന് 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 പുണ്യ നബി ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി എന്നിട്ടോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുജന്മാരായ സുഹാബികളെ നോക്കിയിട്ട് റസൂള്ള പറഞ്ഞു ഇയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ മനുഷ്യന് സ്വന്തം വാപ്പാനിമ്മാനി വിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ കുട്ടികളില്ലേ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തൗഫീക്ക് കിട്ടാതെ പോയ മനുഷ്യന്മാരാണ് ചിലരുണ്ട് ഓല് പോയിട്ട് വാപ്പാനെ എന്താ പിന്നെ പറയാ ഈ അടുത്തൊരാളിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു സാധെ അഭിമാനം പോകുന്ന കരുതി കൈ കൊടുക്കാണ് അയാള് നിക്കാഹിന് വേണ്ടി ഇരിക്കണം 
നിക്കാഹിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പൊന്നു മക്കളെ കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാപ്പാതിരിക്കുന്നത് കോരണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആ കോര ഒരു സന്തോഷം ഒന്നും മൂത്ത് കാണില്ല അപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയില്ലേന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അല്ല ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേന്ന് വെച്ചു എന്റെ ഒരു അടുത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താങ്ങള് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രേമ കല്യാണ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നു കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചതാ എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാ എന്റെ മൂത്ത മോനോട് രണ്ട് അടിയും കിട്ടിയിനോനെ ആ അടിച്ചോന പിന്നെ നിക്കായി തൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കണേ വല്ല മനസ്സുണ്ടാവും എന്റെ പൊന്നമോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നന്നവനാണവൻ നിങ്ങളാലോചിക്കണം ഇയാളിനോട് പറയാളുകൾക്കിടയിൽ വഷളായി പോകും എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിക്കാഹിനെ സമ്മതിച്ചതാ പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കേൾക്കണമെന്നാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച സുഹാബിയെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സുഹാബിയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് തന്റെ കൂടെയുള്ള അനുജന്മാര് നോക്കിയിട്ടെന്നാ എന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് സുഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായ തൗഫിയെ കൽപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ പുണ്യനബി എന്നിട്ട് ഈ സുഹാബിയോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അയറാബിയോട് പറഞ്ഞു കൈഫ കുൽത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെയാ എന്നോട് ചോദിച്ചതൊന്നുകൂടെ ചോദിക്കൂ അതിന്റെ പ്രസക്തി അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ് എന്ന് അരുജന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോട് പിന്നെയും അയാൾ മടക്കി ചോദിച്ചു എന്താ സുറുകുമായി എന്നെ അടിപ്പിക്കുകയും നരകത്തിൽ എന്നെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കലേ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണേ കുടുംബബന്ധം നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയരുതേ കുടുംബബന്ധം നിങ്ങൾ ചേർക്കണേ നാലു കാര്യമാ റസൂൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു വന്ന സുഹാബിയോട് റസൂൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടും നിനയും പങ്കു അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കല റബ്ബിനോടൊന്നും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കല നിസ്കാരം നിലനിർത്തല സക്കാത്ത് കൊടുക്കല കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ചേർക്കല എന്ന ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാദിക്കുന്ന <laughs> ആൾ <laughs> 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 ോട് വിശ്വസിക്കല നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ കുടുംബ ബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഏറ്റവും 
ില്ല <laughs> <laughs> ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഖുർആൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ബന്ധങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് രക്തബന്ധമെന്ന അതിന് പറയാറുള്ളത് കുടുംബ ബന്ധം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് രക്തബന്ധ മറ്റൊന്ന് കെട്ടുബന്ധ മറ്റൊന്ന് മുലകുടി ബന്ധമെന്ന അതിന് പറയാറുള്ളത് കുടുംബബന്ധം പറഞ്ഞാൽ എന്താ രക്തബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രക്തബന്ധം എന്താ ഒരാൾക്ക് തന്നെ മാതാവിലൂടെയും പിതാവിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം വാപ്പിമ്മയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയില ഒന്ന് രക്തബന്ധമെന്ന പറയാ മറ്റൊന്ന് കെട്ടുബന്ധം മറ്റൊന്ന് മുലകുടി ബന്ധം രക്തബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധമാണ് രക്തബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൽക്ക് കാരണോരോട് വലിയ ഉമ്മാന യാതൊരു നിലവിലും കാരണോരും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്റെ ഉമ്മയാ ചില ആളുകൾക്ക് ആപ്പാനോട് ഭയങ്കര മഹബത്താണ് വാപ്പാന പറയാ അയാൾ ശരിയില്ല എടോ വാപ്പയും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്റെ വാപ്പയാ ആപ്പയും നീയും തമ്മിലുള്ള ആപ്പാന്നല്ല പറയാ വേറൊരു ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് ആപ്പാന്ന് പറയില്ല അതല്ല മനസ്സിലായില്ല അവൻ പറയില്ല അവിടെ അവൻ പറയില്ല മൂപ്പര കണ്ടെത്തി ന്യായ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ കുടുംബത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഏത് ഓരോ ബന്ധത്തിനും ഏതു രീതിയിലാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് രക്തബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാ അതാണ് രക്തബന്ധ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിന് ആ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഞാനും എന്റെ വാപ്പയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് രക്തബന്ധമാ ഞാനും എന്റെ വാപ്പയുടെ സഹോദരിമാരും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് രക്തബന്ധമാ ഞാനും എന്റെ വാപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് രക്തബന്ധമാ ഞാനും എന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവും എന്റെ പിതാവിന്റെ മാതാവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് മാതാവിന്റെ മാതാവും മാതാവിന്റെ പിതാവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് രക്തബന്ധമാ എന്റെ പിതാവ് വഴിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും എന്റെ രക്തബന്ധമാ അതേപോലെ എന്റെ ഉമ്മ വഴിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടതാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്തബന്ധമാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്തബന്ധമാ രക്തബന്ധമാൻ എന്നാ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്തബന്ധമാണ് പക്ഷേ അത് തൊട്ടാൻ ഊന്നും മുറിയാത്ത ബന്ധല്ല രക്തബന്ധത്തിൽ തന്നെ മഹറമായ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് വിവാഹം നിഷിദ്ധമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് 
വിവാഹം നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണേ വിവാഹം നിഷിദ്ധ അതാ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയാത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയാറുള്ളത് തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയാത്ത ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ മഹരമായ ബന്ധത്തെ അങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം തൊട്ടാ ഉതുമുറിയാത്ത ബന്ധം മഹരമായ ബന്ധമാണത് എന്നാൽ രക്തബന്ധത്തിൽ മഹരമായ ബന്ധം വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ബന്ധവും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ബന്ധവുമുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രക്തബന്ധമാ എന്നാൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിമാരുടെ മക്കളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം അത് രക്തബന്ധം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധമാണത് അപ്പൊ എന്റെ വാപ്പയിലൂടെ എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ പെട്ടതാ എന്റെ ഉമ്മയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടാ അതല്ല എന്റെ രക്തബന്ധമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ വാപ്പിമ്യ അവസാനിക്കണതും സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവ തുടക്കവും സൂക്ഷിക്കണേ അവസാനവും സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ബന്ധങ്ങളെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിത്തറ അയാളുടെ ഉമ്മയാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ട ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രധാന ബന്ധം വാപ്പി മീറ്റിലെ ബന്ധം ഞാൻ അതുമാത്രം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വേദ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തൊട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു പോവാ മഹാനായ ഒരു പുരുഷന് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കടപ്പാടും ബാധ്യതയും ആരോടാ നബിയെ മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് അള്ളാഹു കടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും കടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പായ കടപ്പാട് അയാളുടെ അപ്പയോട് അയാളുടെ ഉമ്മയോടാ അയാളുടെ വാപ്പയോടാ അപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന്റെ ബന്ധം സുദൃഢപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരോടാ വാപ്പയോടാണ് ഉമ്മയോടാ വാപ്പയോടാണ് ഉമ്മയോടാ ജനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് ആരോടാ ഹബീബായി നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി എന്തുകൊണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും സുദൃഢമായി നീ നിലനിർത്തേണ്ട ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ബന്ധമത പെരുമാറ്റ മോശം ബന്ധവും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടതിന്റെ ഉമ്മയോടാ 
സ്വഹാബി ചോദിച്ചു തുമ്മൻ പിന്നെ ആരോടാ നബിയെ പിന്നെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയോട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചില ആളുകൾക്ക് ഉമ്മനെക്കാളും വലുത് കാമുകന ചില ആളുകൾക്ക് ഉമ്മയെക്കാളും വലുത് കൂടെ പഠിക്കുന്നവനാ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മയെക്കാളും അപ്പയെക്കാളും വലുത് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടവനാ ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങി പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒളിച്ചോടി പോയി ആരെ കൂടെ ഓള് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിന് ഹോട്ടലിന്റെ കാഷിയറുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അപ്പൊ വാപ്പനെക്കാളും വലുത് ഉമ്മനെക്കാളും വലുത് കാശിയർ ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയോടാഹിസോട് പിന്നെ ഈ സുഹാബി ചോദിച്ചു തുമ്മൻ പിന്നെ ആരോടാ നബിയെ അപ്പോ നിന്റെ വാപ്പയോടാ എന്ന ഹബീബായി നബിയുന ഓരോ ആളുകളും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചു തന്നെ ബന്ധങ്ങളിലും സുദൃഢത ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഉമ്മയോടാ നിനക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുണ്ടാകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാനേ ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാനേ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്ത വായിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അറിയോ ഖുർആാനും എടുത്തു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതാണ് പെങ്ങളെ മാതൃത്വം എന്ത് എന്ന് ലോകത്തൊരു കുട്ടിയും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുതെന്നു കരുതിയ തന്റെ വഹയിന്റെ മലക്കായ ജിബരീലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പുണ്യനിപിക്കത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എവിടെ വാപ്പാനിമ്മാനി അനുസരിക്കണം നന്നായി പെരുമാറണോ ഓല നല്ല നോക്കണം എന്നൊക്കെ അന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിനോ അവിടെ പറഞ്ഞ കടപ്പാട് തീർക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനോട് എന്റെ വസൈയത്തോടും ആപ്പയോടും ഗുണം ചെയ്യണം എന്നത് മനുഷ്യനോട് എന്റെ വസൈയത്താണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമസ്കാരം പറഞ്ഞ പങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞെന്താ വേറെ സ്ഥലത്ത് അക്കമിസ്വലാസ്കാരം നിലനിർത്തണേ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും നന്നായി പെരുമാറണേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്യണേ എന്ന കൽപ്പനയുടെ സ്വഭാവത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയാൻ അപ്പനെ കഴിയാത്തോണ്ടല്ല അതിനേക്കാളും ജനങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു കുളിക്ക ഈ സംസാര ഈ ഭാഷയാണ് ഈ ശൈലിയാണെന്ന് കരുതി പടച്ചു റബ്ബ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മനുഷ്യനോടുമുള്ള എന്റെ വസൂയത്താൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്താത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മകനെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് വേദനയും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച ഒരു മാതാവ് തന്റെ പൊന്നമോന് ജന്മം നൽകുന്നത് ധരിക്കുന്ന കാലയളവ് അതേപോലെ മുലകുടിയുടെ കാലവും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തരാതൂന ശഹറ മുപ്പത് മാസമാണ് മുപ്പത് മാസം തന്നെ രണ്ടര കൊല്ലമാണ് 
ഒരു കുട്ടി ജീവനോട് പ്രസവിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ട കാലയളവ് ആറ് മാസമാണ് മുല കൊടുക്കേണ്ട കാലം രണ്ട് വർഷവും അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലും ആറും ഇരുപത്തിനാലും ആറും കണക്ക് മറന്നോയോ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്നാ തോന്നണേ മുസ്തവാജി അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പോയോ ആകെ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തിനാലും ആറും സലാത്തൂന മാസമാണ് രണ്ടര കൊല്ലമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാളയളവാണ് ഒരാൾ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഗർഭകാലഘട്ടവും അതേപോലെ മുലകുടി കാലഘട്ടവും രണ്ടര കൊല്ലം നിന്റെ ഉമ്മ നീയല്ലാതൊരു വിഷയം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുത്തലന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വാർത്ത വായിച്ച് കരഞ്ഞു പോവാൻ ഏത് മാതൃ ഏത് മാതൃത്ത കരയാതിരിക്ക ഒന്നര വയസ്സുള്ള ചോര പൈതലിനെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള ചോര പൈതലിനെ കല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞ് കരയെന്ന പൊന്നമോനെ വീണ്ടും എടുത്ത് തല കല്ലിൽ അടിച്ച് ചതക്കുന്ന മാതാവിന്റെ കാലമോ അങ്ങനെ ഉള്ള അമ്മയുടെ കാലമോ എന്തിനെ കാമുകന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ മഹാനായ നബി യുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൊരു മാതാവ് രണ്ട് കുട്ടികളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം പുണ്യ നബിക്ക് വിശദീകരിച്ചു മഹാനായ നബിയുനാണെന്ന വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീട്ടില്ലാത്തപ്പഴാ ഒരു സഹോദരി രണ്ട് കുട്ടികളെയുമായി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്നയോട് വല്ലതും ചോദിച്ചാ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും തരുമോന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അങ്ങ് വല്ലതും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നതാ വീട്ടിലാകെ ഒരു റൊട്ടിക്കട്ടമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെടുത്തു കൊടുത്ത എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ ഈ മാതാവുണ്ടല്ല ഈ മാതാവ് ആ കട്ടം മൂന്ന് റൊട്ടി മൂന്ന് കട്ടമാക്കുകയാണ് ഒരു ഘട്ടം തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തോ മറ്റേ ഘട്ടം തന്റെ എടുത്തു ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തോ ഇത് കൊടുത്ത പാടെ കിട്ടിയ പാടെ രണ്ടു മക്കളും അവർക്ക് കിട്ടിയ റൊട്ടിക്കട്ടങ്ങൾ വേഗം ചെന്നു തീർക്കുകയാ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമില്ലേ അത് കഴിക്കാം ഈ പൊന്നമ്മ തന്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാ ആയിഷാ ബീവി പുണ്യനിബിയോട് പറയാണ് തന്റെ ഇടത്തും വരത്തും നിൽക്കുന്ന രണ്ടു മക്കൾക്കും വിശപ്പ് മാറാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് നേരെ ആ റൊട്ടിക്കട്ടത്തിന് വേണ്ടി കൈകാണിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ് നബിയെ ആ മാതാവ് വിശപ്പ് കാരണം തിന്നാൻ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ റൊട്ടിക്കട്ടം കഴിക്കാതെ അത് വീണ്ടും തന്നെ മക്കൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാഹുവിന്റെ ഹബീ ിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് ഐഷ തന്റെ മക്കളോട് കാണിച്ച സ്നേഹമില്ല ആയിഷ നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അത് മതി ആയിഷ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാ സ്വന്തം പൈതലിനെ പാറക്കള്ളിൽ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു തന്റെ പിഞ്ചു പൈതലിനെ കടലിന്റെ ഒരുത്തു വലിച്ചെറിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച മാതൃത്വമേ നീ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മാതൃത്വത്തിന് ശാപമാണ് നീ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളോടുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധം സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിളക്കി ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യനിബി മക്കളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നിബിയാണ് 
വലിയ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സിന്റെ മേലുള്ള കുട്ടി മേലെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കൂ അവരവരുടെ മക്കളെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചുംബിക്കണ ആൾക്കാരൊന്ന് കൈപൊക്കി അന്നെ പുണ്യനബി പറഞ്ഞില്ലേ അക്കറബിന് ഹാബിസ് അല്ലേ നമ്മളാ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവലാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടണം പിന്നെ എങ്ങനെ പാപ്പ വയസ്സായി കിടക്കുമ്പോ പാപ്പ വിചാരിക്ക മോനൊരു ഉമ്മ ഇങ്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങളാണ് കൊടുക്കണോ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ ചുംബിച്ചതോ ഉമ്മ വെച്ചതോ കുട്ടി കൂർമല്യ പിന്നെ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ തരാനാ ഈ പൊന്നുമോൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനാ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഏത് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് വരോ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഉപ്പ പോകാറുള്ളത് ഏത് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വരാറുള്ളത് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോഴോ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ വച്ച പോകാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സുദൃഢമാക്കണം എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഖനത്തില് എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ദ്വാരക്കും വേണോ പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളെ ചെലവും ആവും ഉണ്ടാക്കണോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്ന് യാതൊരു കൊടുത്തൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധമാ ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധമാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം ആപ്പയുമായുള്ള ബന്ധമാ മഹാനായ നബിയുനാഹി ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു പോലെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില ഘട്ടം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയാ പ്രായമുള്ള ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരോട് നിങ്ങൾ ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടി പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ ഉമ്മാകുപ്പാക്കുങ്ങളോട് കൽവിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ ഇടയാവും പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽ അകൽച്ചുണ്ടാവും ബന്ധത്തിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ എന്ന് അകന്നു പോകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കരുണയുടെ ചരക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു ചരകൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചരകുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മൾക്കൊക്കെ ചരകുണ്ട് അങ്ങനെ ചരക് ഇല്ല അതെന്താ പറഞ്ഞറിയോ ചരകുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയി പോയി കണ്ടില്ലേ കഴുകാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കഴുകാൻ മേലൂടെ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി പോയി ഒരൊറ്റ തള്ളക്കോഴി ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ചിറക് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആ ചിറകിന്റെ അകത്ത് അകത്ത് വന്ന് സുരക്ഷിതമായി അല്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാപ്പാരോടും മരണം ചെയ്യണം ഞാൻ പണ്ട് ഗൾഫ് പോയ പരാളെ കണ്ടു അയാളെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയാലും എപ്പോഴാ പോലെ ചോദിച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ വാപ്പിമ ഇല്ലേ ഓ വാപ്പിമ വിളിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനു ഓലെ കാണാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അഞ്ചു കൊല്ലം കമ്പനി ലീവ് തരാറില്ലേ ഓ ലീവൊക്കെ തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോവാറില്ല അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒന്ന് പോയി പോരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒന്ന് പോയി പോരുമെന്ന് ാപ്പ 
ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ ഉപ്പയോട് നിന്റെ ഉമ്മയോട് കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച വന്നതാ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ സമയത്തും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ആളാ ഒരു മോനെ കാണുന്ന ഞാൻ പറയുന്നതേ അഞ്ചുകൊല്ലം കൂടുമ്പൊക്കെ വരും അല്ലോ സാദേ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എടാ നിന്നെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാ നിന്റെ ഉമ്മ സംതൃപ്തനാവോ മതിയോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ കുട്ടിയെ നീ അങ്ങനെ കണ്ടാ നിനക്ക് റാഹത്താകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് റാഹത്താവൂല ജുറൈജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നല്ല ഉമ്മ ജുറൈജ് ആരാധനയില ശാല കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ തന്റെ പൊന്നുമാക്ക് മകനെ കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹം അമ്മ പോയിട്ട് വിളിച്ചല്ല മോന്റെ പറഞ്ഞശാലയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മോനെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഉമ്മ തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും വന്നല്ലോ ഉമ്മാക്ക് കാണാൻ പുതിയായപ്പ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ വിളിച്ചല്ല മോനെ പിന്നെയോ അവൻ വാട്സപ്പിൽ കളിക്കുകയില്ല ോട് തിരിച്ചു പോയല്ലോ മൂന്നാമതും ആഗ്രഹം അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പ വന്നല്ലോ മോനെ ഒന്ന് കാണാന വിളിച്ചല്ല മോനെ ജുറൈജ ഉത്തരം ചെയ്തില്ല ആ പൊന്ന മാതാവ് കരഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിനോട് ചെയ്തല്ലോ അമ്മോ എന്റെ പൊന്ന മോനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചങ്ങാതിരുന്നുവിളിച്ച ആരാധനാ നിഗ്നായി കഴിയുമ്പോഴാണ് 
തൊട്ടടുത്ത് ഇടയൻ ആട്ടിടെ ആട്ടിടയന്മാരായി പരിസര പ്രദേശത്ത് ആടുകളെ മേയിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ജുറൈജനൊന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒന്നും അങ്ങനെ ചില സ്വഭാവം ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് കെട്ടിപ്പെട്ടിയിട്ട് ഹത്തിമാരെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓനാണ് പുറത്താവും ഉള്ളതുണ്ടാവാം ഇല്ലാത്തതുണ്ടാവാം നാട്ടുകാർ ജുറൈജനെ വഷളാക്കാൻ ഈ പെണ്ണിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പെണ്ണെ അവിഹിതമായ ബന്ധത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചതാ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിനോട് ഇത് ജുറൈജന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയണം നീ പെണ്ണങ്ങനെ പറഞ്ഞു മട്ടരക്ക് കൂടി കൂടി ജുറൈജന്റെ ഭരണശാല അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജുറൈജനെ എടാ കള്ള സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭരണശാല ഇല്ലെന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ജുറൈജനെ വഷളാക്കി നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂക്കി വിളിച്ചോ അവസാനം ജുറൈജ് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു നിക്കൊരു സമയം തരി ഇവിടെ കുട്ടി ഇവിടെ ആ പെണ്ണ് കുട്ടിനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ദാ അത് ജുറൈജന്റെ കുട്ടിയാണ് ഉടനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാ ജുറൈജ് എന്ന ഈ സ്വാത്തികനായ മനുഷ്യനെ ആ കുഞ്ഞിനെ ചോര പൈതലാ ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ സ്പർശിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ പരടാ മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയാരാ എന്ന് പറ അത്ഭുതമേ കുട്ടി ചോര പൈതല സംസാരിക്കാൻ പ്രായമായില്ല കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ പിതാവ് ആട്ടിടയന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പെരുമാറ്റം ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നാക്കേണ്ടത് ആരോട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുണ്ണിന് ഇപ്പി പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് എന്താ വീട്ടിലും തിരിച്ച ഉമ്മാൻ എന്തൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോലെ ഉമ്മി മാവി പറയും കുട്ടികളോട് വർത്താനം പറയാനാണ് പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജത്തിമാരെ പഠിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ഒരാളുടെ വിജയ പരാജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് വാപ്പയും ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് മാപ്പയും ഉമ്മയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മക്കൾക്ക് വാപ്പനോടും മറോടും മാത്രമുള്ള ബന്ധമല്ല തിരിച്ചും വേണം വാപ്പിം മക്കളോടുള്ള ബന്ധവും നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം മഹാനായി സയ്യിദിന ഉമർ ബനിൽ മഹാനവർകൾ മഹാനവർകളടുത്ത് ഒരു അനുസരണ കേടുള്ള കുട്ടിയുമായി വന്നല്ലോ ഒരു പിതാവ് ഒരു വാപ്പ ഒരു കുട്ടിനേറ്റി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൃതങ്ങളോടും മൃതങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ഈ കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ അനുസരിക്കൂല കുഞ്ഞുമോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്താ വാപ്പയും ഉമ്മയും അനുസരിക്കാത്തത് അപ്പ പറഞ്ഞു അമര തങ്ങളെ ഞാൻ നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇവർ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ വാപ്പാർക്കും ആക്കും പറ്റിയ അബദ്ധവാദാണ് ധീനൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മോക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി എങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓളെ ഡിഗ്രിക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഓള് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ വേറെ ഒരു ഒരു രാമന്റെ കയ്യും രാമന് ഞാൻ മസല ഒരു രാമന്റെ കയ്യും പിടിച്ചാ പിന്നോട് പോകുന്നത് അവൾ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു അവിഹിത ബന്ധവും ആയിട്ടാണ് അവൾ വന്നത് എന്ന് നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവരും എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഹബീബിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചല്ലേ സഹാബികൾ പോലും എടുത്തു പറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്ന് പല വാപ്പാർക്കും മാർക്കും ഒന്നും കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല കാരണം അമ്മ വേറെ വാട്സപ്പില വാപ്പ വാപ്പ ഫേസ്ബുക്കില് ും വാപ്പ ഫേസ്ബുക്കിലും 
ഞാനൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു വാപ്പി ഒരു മേലും ഉമ്പ്രക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഉമ്പ്രന്റെ വേഷത്തിൽ ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷത്തില ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തോളം എന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയം വരെ ഞാൻ എന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അഞ്ചാളും അഞ്ച് ഫോണിലാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം ഒരടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചെയറിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അഞ്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ പോലും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ വാപ്പ അതായത് ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് നോക്കി ഈ മക്കൾ തന്റെ വാപ്പയെ ഒന്ന് നോക്കി വാപ്പയും ഈ മക്കളെ നോക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് പറയാന നമ്മുടെ നേതാക്കളായി മഹാന്മാർ വലിയുപ്പാന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചല്ലേ അവർക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വീടിന്റെ വാതിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയാണവരങ്ങനെ എന്നിട്ടും അവരെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവ രണ്ടുപേരെയും മുതുകിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എടുത്തു മാറ്റിയിരുത്തിയതിന് ശേഷം കാണ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സുജോതിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടാ ഒഴിയാറുള്ളതായിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാനുള്ള കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുട്ടിയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പ തന്നെയാണ് അല്ലെ രക്ഷിതാവ് പിതാവ് തന്നെയാണ് പിതാവ് തന്നെയാണ് രക്ഷിതാവ് പിതാവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതി അത് എഴുതാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഈ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് മുസ്തഫ ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യത അവരുടെ ഭർത്താവിനോടാണ് എന്നാൽ ഒരു ആണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യത ബാധ്യത വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പലരും വന്ന് പറയുന്ന പരാതിയാണ് അയാളോ ഉമ്മന്റെ ആളാണ് അടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രശ്നം നടക്കാം കുടുംബത്തിൽ തലാക്കിന്റെ വക്കിലാണ് ഞാൻ വിഷയം സംസാരിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് നന്നാക്കി കൂടെ ഏ ഉസ്താദേ ആ ബന്ധം ശരിയാവൂല അയാൾ ഉമ്മ എന്താ പറഞ്ഞ അത് കേൾക്കുള്ളൂ ഉമ്മ എന്താ പറയുന്നത് അതേ കേൾക്കൂ ഉമ്മാന്റെ ആളാ ഉമ്മാന്റെ ആളാ ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളിയില്ല പുതുക്കിപ്പണിന് മുമ്പുള്ള പഴയ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി പഴയ പള്ളി ഞാൻ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു നിസാദെ ഒരു കവർ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു നിസാദ് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ അത് അയച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാറ് ആണിമല് കുറെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ അതെന്താ അറിയോ ഞാൻ ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചു അതിനോട് നിസാദ് എന്റെ അമ്മായിമ്മ എനിക്കെതിരെ കൂടോത്തരം എന്റെ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ എനിക്കെതിരെ കൂടോത്തരം ചെയ്തതാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചടാ എന്റെ അമ്മ ആര്യന്റെ ഉമ്മ നിനക്കെതിരെ കൂടോത്തരം ചെയ്യേ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഓള അങ്ക് കെട്ടിച്ചു വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഉസാദേ സത്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഞാനാണെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നന്നായി നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുമാണ് ഇപ്പം പറയാ ആഴ്ചയിൽ നാലീസം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്കും മൂന്നീസം എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് 
ഇവര് പറഞ്ഞ എന്താ ഫുള്ളി സുമ്പടെ തന്നെ വരണെന്നാ നിങ്ങളാണ് പോകുമ്പാടില്ല ഏഹ് കണ്ണൂർ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് ഒരു ധാരാ ഒരുപാട് നന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ചെറുതെങ്കിലും ചെറുത് പറഞ്ഞു തന്നെ തിരുത്തി ശരിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താ പറയും പാപ്പാന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു ബന്ധു ഇല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് നിസാദെ എന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ നിക്കാഹുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം ഇവിടെ മഹലിൽ പെട്ട പരിധിയിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് വാപ്പല്യാണ് വാപ്പല്യ വാപ്പന്റെ അനുജന്മാർ ഏ വാപ്പന്നെ അറിയണല്ലേ അറിയാം കുട്ടിണ്ടായിരുന്നു ആ ലുസാദെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിണ്ടായിട്ട് ഓൻ പോയതാ എവിടെ നീ യാതൊരു പിടുത്തൂല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള അന്വേഷിക്കണം മരിച്ചോന്നോ ചോദിച്ചു മരിച്ചോന്നോ എന്ന് അറിയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവ അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാലൊന്ന് അറിയല് നിർബന്ധം എന്നാലും അടുത്ത പരിപാടിക്ക് അടുത്ത അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അയിനുസാദെ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടു മാസം നിന്നല്ലാതെ ഒരു ബന്ധു ഇല്ല കുട്ടീനെ പോറ്റിയതൊക്കെ ഞാനാ കാരണവരായ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്താ പോരെ കയ്യെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ചോദിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുത്താൽ പോരെ കൈ പോരാ വാപ്പയുടെ കുടുംബം മാത്രമേ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബമാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ വേറെ കുട്ടി അഫ്ലമെ പഠിപ്പിക്കണ മറ്റൊരു അഫ്ലമ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പഠിക്കണ ഒരു കുട്ടി അനസ ഒരിക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചത് കുറച്ചു കാലം ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ലീവിന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാധേ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നര ആവുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉമ്മ ചെല്ലാൻ മണിന്തിനെ അനുസരിച്ചു ആപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ആപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പാന്റെ അനുജന്റെ വീട്ടിൽ എന്നാ കല്യാണം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തന്നെ അവ ചെന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പോകണം എവിടെ വീട് എന്ന് ചോദിച്ചു വീട് എവിടെ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായ മോക്ക് ബാപ്പാന്റെ സഹോദരന്റെ വീട് എവിടെ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്ന ആളുകൾ സദാ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെ കുടുംബം ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വേടാ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ നിനക്കെതിരെ കൂടോത്തരം ചെയ്യാൻ എന്താ പിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനോട് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ വീട് അന്നല്ലേ ഓടാണോ അല്ല കോൺക്രീറ്റ് ആണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ കൂടോത്തരം ചെയ്തു അവരോടോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൂടോത്തരം ചെയ്തത് എലിങ്ങനെ എടുത്തു പോണ സമയത്ത് എന്റെ അറയിൽ വീണ് പോയതാവും അപ്പൊ പറഞ്ഞതറിഞ്ഞോട് രാവിലെ ഞാൻ നീച്ചിട്ട് വെറുതെ തലയണൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ സാധനം താഴ്ത്തിക്കാണ് വീണതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഇന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടയച്ചത് എന്തിന് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയും അകലാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന പരാതിയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അന്തല്യാതെ ചെലവാക്കല്ലി എന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പുതിയാപ്പള തീരെ അന്തല്യാത്തോൻ എന്താ ഓന്റെ ഉമ്മാക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി അവനവന്റെ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ധമില്ലാത്തവന് പറയല്ലേ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് കുടുംബത്തെ നന്നായി നോക്കുന്ന ആളാണോ ഉമ്മയെ നോക്കുന്ന ആളാണോ പെങ്ങന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണോ കട്ടപ്പെട്ടവരോടും അല്ലാതെ കരുണ കാണിക്കുന്ന ആളാണോ കുടുംബത്തിൽ കട്ടപ്പെട്ടവരോട് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെന്ന നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾ പൊട്ടത്തരാ ചെയ്യണ എന്നൊന്നും പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യത ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്ന ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധവും ബാധ്യതയും കടപ്പാടും തന്റെ ഭർത്താവിനോടാണ് എത്രത്തോളം അറിയോ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചില്ലേ ഹജ്ജിന് വരണോ ഉമ്രക്ക് വരണോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണോ ഓല് സമ്മതിച്ചില്ലേ 
ഖാബയ്ക്ക് വരണ്ട നിങ്ങളെ വീട്ടിലാടി അപ്പ പിന്നെ ആസാദി വിളിക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണോന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കണം ആസാദി നിങ്ങള് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോകുന്നു പോവാ പക്ഷെ പോണത് നരകത്തുക ആ കാലെടുത്ത് വെക്കണ നരകത്തുക കുടുംബത്തിലെ മഹിലയാണമാ എന്റെ ഭർത്താവ് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും പെങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അത് വയതിനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ണാടി പറമ്പിൽ ഇനി വയതിനാള് പെണ്ണുങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പറയാണ്ട് പറയാക്കാൻ പറ്റൂല പ്രസിഡന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് പുറത്തിറങ്ങണോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണം എന്താ കാരണോ അടിച്ചമർത്തലല്ല ആ ബന്ധം സുദൃഢമായി നിലനിർത്താനുള്ള സ്വീകരിച്ച ജലരീതിയാണത് ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് സംതൃപ്തനെ ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവ് സ്കുപിതനെ ആ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് എന്ന നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ബന്ധത്തിൽ എന്തൊരു വിള്ളലുണ്ടാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടായാലും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടായാലും മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാരോട് പൊഞ്ചിരി തൂകുന്നവനല്ല ജനമധ്യത്തിൽ നന്നായി പെരുമാറുന്നവനല്ല തന്റെ ഭാര്യയോട് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തന്റെ ഭാര്യയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവന ഭാര്യ ഭയങ്കരമായി ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ സമയത്ത് നന്നായി പെരുമാറുക അവനാ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എന്താ കാരണം ആ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാൻ പാടില്ല മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഉറക്ക നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും അവന്റെ സൈനികരെ നമ്മളിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഈ ഗോൾഡൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്തിട്ട് അജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാണ് അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ അപേക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യണ്ടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഒരു മക്കത്തൊക്കെ പോയ മാതിരിയാണ് തോന്നുക പോണം അള്ളാഹു താല തോഫി ചെയ്യട്ടെ എന്തേനു പേര് എല്ലാരുടെ അടുത്തേക്കും പിഷാജ് തന്റെ കുക്കളെ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് എവിടെ ഇരിക്കലേ അറിയാം പിഷാജ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പുഴ ഉണ്ടോ വെള്ളണ്ടോ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടോ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടേല് അവിടെ മൂപ്പര് കസാരി നമ്മള് ഇവിടെ വയലേക്കാൻ കരയിലല്ലേ ഇരിക്കാൻ മൂപ്പര് വെള്ളക്കെട്ടിലിരിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ ചേരട്ടിരിക്കും ആര് മൂപ്പര് ആളുകൾക്കിടയിൽ കണ്ണാടിപ്പറമ്പിൽ പരിസരത്ത് ആൾക്കാരുടെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞേക്കും ആരാത് പറഞ്ഞറിയുന്നത് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ ആളെ അയച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കും ഓരോരുത്തർ വരും ഓല് ചെയ്തതൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആ ബീരാൻകുട്ടിന്റെ സുബൈ കഥ ആക്കി അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് വലിയ സന്തോഷം വേറെ ആൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പോൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഞാൻ നില ഉറക്കി കളഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അയാളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തോന്നിപ്പിച്ചു അത്ത ഇല്ല അത് എന്ത് നോമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാ മൂപ്പർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇല്ല അതിലാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് പിതാമഹനോട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല ബന്ധത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇതുവരെ പിണങ്ങി നിൽക്കാത്തവരെയാണ് ഇന്നലെ അവർ രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ 
രണ്ടുപേരും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കണ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നോടത്തുനിന്ന് മൂപ്പരുടെ നീച്ചിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ആളടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി സ്വീകരിക്കുന്ന നിസ്കാരം കളയുന്നതല്ല ആർക്കിഷ്ടം നിസ്കാരം കളയുന്നതല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിശാചന നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്ന രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വില്ലരുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലത എന്ന ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂറുള്ളാ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിള്ളലില്ലാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കല അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിൻ ഇട്ടമെന്ന് എല്ലാ ബന്ധം അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പറയണ്ട ഇതിൽ രക്തബന്ധം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ കെട്ടുബന്ധം ചില ആളുകളുണ്ട് അമ്മായിമേറ്റുള്ള ബന്ധല്ലേ അമ്മായിമാന്ന് മനസ്സിലാവൂ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാന്ന് തന്നെ പറയാ ചില ആളുകളുണ്ട് ചില ഭയങ്കര മോശക്കാരാണ് ഓല് ഓല് പറയാ അമ്മായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കില് പശുക്കണ്ടായ പിന്നെ ഓളോട് പറയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കൂല എന്നെ എടോ നീ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാ ഓളമ്മല്ലേ ഓളമ്മാനെ കാണണ്ടേ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു കേസ് ഞാൻ ഇടപെട്ടു പാവ ഈ പെണ്ണ് പറയാ ഉസാദെ ആറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അയാൾ ഉമ്മാനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ട് അയാള് പറയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞാ ചെയ്യ കേൾക്കണ്ടേ സംഗതി അങ്ങനെ അത് അള്ളാഹു താലും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതാ നീ നിവാശ് പിടിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നീ എടാ തമ്മാടിത്തരം പറയാൻ അല്ല അള്ളാഹു നിയമണ്ടാക്കിയത് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിൽ നിറയെ പൊന്നെ കാതിൽ നിറയെ പൊന്നെ നിനക്ക് കിടക്കാൻ അഞ്ചും പത്തും ലക്ഷം ഉറുപ്പികയിടാറ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കിടക്കാര പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പശു ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇനി എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന തമ്മാടിയായി തമ്മാടിയാകരുത് അതിന് തമ്മാടിത്തരെന്നാ പറയാ അതിന് അതാ ബാക്ക് الله رب العزه رحم الراحمين يا رب والذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്ത കാരണം എന്താ ഇത് പറഞ്ഞ തീരൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യമാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ വെള്ളൽ വീഴുന്നതിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ രംഗം പിണങ്ങി നിൽക്കുക എന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളോട് കുടുംബവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുമായോ കുടുംബവുമായോ ഭാര്യയുമായോ ഭർത്താവുമായോ മക്കളുമായോ ജേറ്റാനുജന്മാരുമായോ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുബന്ധത്തിലോ മുരകുടി ബന്ധത്തിലോ ഉള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് കൊള്ളണം അവർ പോയി കൊള്ളണം അവരവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ആളുകളെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ദ്വായക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല ദ്വായക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല ചേർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ ബന്ധത്തെ മുറിച്ചു കളയുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലനത്ത് വർഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടായു ഉത്തരം തരില്ല ഒരു വർഷത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അറബി കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ദിവസമാണല്ലോ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹോ ഒരു ദിവസത്തിനൊരു വല്ലാത്ത പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസമാതരിന്റെ രാവ് എന്നെടുത്തു പറഞ്ഞറിയാം പറഞ്ഞത് ആ ദിവസം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന ആനിമികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ 
يغفر الله لأهل هذه القبلة قبلة كنير ترين نسك ديكنا إلا آل غلقم الله برت قدقم النا ترى بلية رعما ليلة القدر النرعو قرآن دتو برن رعما لهم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر موسیقی اللہ مہان مارا یا علی ننگل لے گا پڑھو تو نو پرتے گا ما یا انگرہم ای ریا ویل بھومی لے کرنگا نونڈا آنگرہم اللہ ہوئے اللہ مسلنگل کم بیری چھوڑ گو ترے پنی انگرہم باقی ہو آن انگرہم آن آن مسلنگل آئے چلے آن لگل کا اللہ ہو نلگند مہان مارا یا علی ننگل لے گا پڑھتے گا یا لیلہ تلقدر اندر آوی مسلنگل کی ویری چھوڑ گو ترے باقی یاگن نانک رحم اللہ جلے آمو سرنگل کا کڑکن دا آورا پلکالت مسلنگل آگن دا مٹن نور اندائی دا سلیمان دا دا آرین نور ایل پنڈا ہو موپر کی ٹو بوٹی کو نہیں یہ بات تو کا جل پہ ویلے نہ ہو ٹو بوٹی جا جیوی کیا سلیمان دا بیر یعنی چلے آلے گلہ کا مسلنگل آئی بننا مسلنگ ماں آئی ہم پودو مسلم آئی دادا کا پر جانا جان چوئی کو اسلامی لے کے گلہ آگر شجا دندہ جو ہی کرن یہ سلیمان اوڑا جان چوئی چو اسلامی نوڑا اندہ گلہ اسلامی لے کے گلہ ویران گارن اندہ نوڑا چو فدیاں بیسو دلیا تھا آپ پر نوڑا جو ساتھ این پرتیا کا کارن دلیا انک پندے اندے منسر اندہ تو مسلم آونا مسلم آونا مسلم آونا اللہ تعالی آرے آویل کڑکن انگرہمان پلکال تول مسلنگل آوان ایڑا ورند دے چکر کلی نپر تو قرے ورشنگل کمبان وریان رکھ مٹن اور بلیل بندیر انو انوڑ برنجوستا دے یعنی سلام لیک گڑند بند آلا اور چورپ کارنا چورپ کارنا اب یہاں انہوں نے جو چھو اسلام انڈے اید بھانگ مان ننگل اسلام لے کے آگر شچد آج رپکار نوڑ برنے ایدے مرورستہ دے یہاں وائچ پڑی کو اندن جیدے ٹھلیا انہیں کو رپتینٹ وائس مدل توڑنگیا دانا مسلم آونا مسلم انڈے مانے سے انہیں پرے مسلم آونا مسلم آونا مسلم آونا Kalau cendeki kan, jangan berani yang nada. Lain itu lekat dari mana mahatma. Nal, ada yang bil boleh malah perut tu kuda kata nali vibhagati. Habibah ini bi Yunus Muhammad Mustafa. Kaparayu ini bi Yunus Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam dengan le ini apol ini peranya tu unda. Akul malidai. Umare im upare im baru pica ala. Papi made la bandar tu lebur lebur nda kia. Pinaya pinaya mudaminu khamrin. Tiada mai madzhi bikun nama nya. Mona kati ur rahim. Kudumba bandam murid sugalan nama nya. Kudumba bandam murid sugalan nama nya nere Allahu. Karunya tiada nontu me no kila ini nabi yunah rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Kurni ni bila ni ada reo. Allahu taala illa seti gula yum seti cip seti pukar gula itu. Awasan yang seti cip dah ada ni bini manusia ni. Inda awasan yang seti kanga orang. Manusia mau saya tu undal ya. Dok dok ka Allahu taala seti cip manusia ni. So manusia mana ini bukan dah kan? Mana le? 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 अरे बोले उक्क मनुष्य ने सिर्फ टिच दा मनुष्य ने अल्लाह बल्लिया इच्छा अस्थमा ये तोड़ अड़ते समय ये मान अल्लाह हो सिर्फ टिच दे अल्लाह सिर्फ टिपुंग करने ना पाओ सिर्फ टिक करने डा गुट्टा तिल इल्लार यो अच्छा लगा तोड़ अंगने रिक्या वरे आलम आदर ने नीचा हाना ये नबी युना रसूलुल्लाही स Edne itu nanti orang bina orang baru nyonya Allah. Ada makamul ahidi bikin minyak kediah. Arahamur rahimina ya Rabbi. 
ഇത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാൻ കുടുംബബന്ധം എഴുന്നേറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് കുടുംബബന്ധം പറയാ റബ്ബേ ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചു കളയുന്നവരിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു കുടുംബ ബന്ധത്തോട് അർബാഹു പറഞ്ഞത്രേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്ര കുടുംബ ബന്ധം റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനുമായി ബന്ധം ചേർത്തവനുമായി നീ ബന്ധം ചേർക്കാവൂ ഞാനുമായി ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞവനുമായി നീയും ബന്ധം മുറിച്ചു കളയണം എന്ന് കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു കുടുംബ ബന്ധത്തോട് പറഞ്ഞത്രേ കുടുംബ ബന്ധമേ എന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പരിഗണിച്ചിരിക്കുകയാ അസലുമാൻ വസലഖി വ അഖത ഉമൻ ഖതഅഖി നീയുമായി ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധം ചേർക്കുള്ളൂ നീയുമായി ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞവനുമായി ഞാനും ബന്ധം മുറിച്ചു കളയും അള്ളാഹുത്താല ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ബന്ധം വിളക്കി ചേർക്കുന്നവരിൽ നിങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹിക്കണമെന്ന് കൈപൊക്കെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പിമ്മി രണ്ടാള് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കൈപൊക്കെ ഈ ആഴ്ച ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയാലൊക്കെ കൈപൊക്കേ അല്ലെ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വാപ്പി മരിച്ചോലെന്ന് കൈപൊക്കെ വാപ്പയമ്മല്ലേ വാപ്പി മരിച്ചോല് ഈ ആഴ്ച ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വാപ്പാന്റെ അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ അല്ലെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന് ഖബറിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോയി സിയാറ് തീയതല്ലേ കൈപൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാന വാപ്പി നമ്മളും തെറ്റിയാണ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അർത്ഥതാ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉമ്മായിയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലേ എന്താ പോത്ത് ബന്ധം കുറവായതുകൊണ്ടാ ബന്ധം ഉണ്ടായ പോലെ സുദൃഢമാകണം മരണത്തോടു കൂടെ അവസാനിക്കുന്ന ബന്ധമല്ലല്ലോ ഇത് മഹാനായി നബി സ്വല്ലാഹിമ അവരുടെ മരണശേഷം ഞാൻ ഉൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കടപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ ഹബീബായി നബിയുനാഹിസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അവ രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടിയും നീ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കലയാസ്തി അവരുടെ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നീ നിലനിർത്തല അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം നീ ചേർക്കല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ അവരുടെ പേരിൽ നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യല അപ്പൊ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവരുമായുള്ള ഖബറിലെ വാപ്പിമ്മയുള്ള കണക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ സഹായകമാണ് അവരുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാകാൻ കാരണമാണ് ബാഹുദാല വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ോടും എക്കാലത്തും തീർത്താൽ തീരാത്ത സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരാകെ ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ അള്ളാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാബിന് മറുതിയുള്ളാഹുവന്നെ ഒരിക്കങ്ങനെ മൂപ്പരുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തൂടെ അങ്ങനെ പോവാ പെട്ടെന്നൊരു കാട്ടറബിനെ കണ്ടു അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മറുതിയുള്ളാഹുവന്നെ ഒരാറാബിനെ കണ്ടപ്പോ കോവർ കഴുതന്റെ മേലെ പോണു കോവർ കഴുതാറിനപ്പോ നമ്മള് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് സുസേപ്പിന് പറയാ പഴയ കാലത്തെ വണ്ടിയെ പോയി എന്നപ്പോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ മേലെ എത്തിയോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ മേലുള്ള സാധനം ഏതാ ജന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടികൾ മുണ്ടില്ലേ മുസവാജൊക്കെ തിരിയാത്തോണ്ടല്ല പറയാ അതിന്റെ മേലുള്ള എന്താ മുസവാജി അതിന്റെ മേലുള്ളൊരു വണ്ടി പറയും ഇവിടെ വണ്ടി പിരാന്തന്മാരാരുമില്ലേ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ അവര് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കോട്ടെ കോവർ കഴുതാൻ വന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ഥാനത്താ പഴയ കാലത്ത് അന്ന് വാഹനം മൃഗങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇവര് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയാ നിങ്ങള് ഇവർ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ആറാബിനെ കണ്ടു കണ്ടപാട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിനമറുതിയുള്ള വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അയാളെടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് തന്റെ തലപ്പാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തലപ്പാവ് മൂപ്പര തലയിൽ വെച്ചു മാത്രല്ല ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ഈ കോവർ കഴുത ഏറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ലേ അത് മൂപ്പർ കണ്ടു 
അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ആ അത്ഭുതപ്പെട്ട് എന്താ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ആ കാണാൻ ചൊങ്കൊന്നുമില്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്തവർ ആരാബിക്ക് ഇയാൾ ഈ തലപ്പാവ് കൊടുത്തേ തലപ്പാവ് കൊടുത്ത പോട്ടെ നോക്ക നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോവാ ആകെ ആശ്ചര്യ പരിതനായി ആരാണത് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു അയാളുടെ പിതാവും എന്റെ പിതാവായ ഉമറും രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹബന്ധമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്റെ പിതാവായ ഒമറും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ പിതാവായ ഒമറിന്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ എന്റെ പിതാവായ ഒമറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ചേർത്തിയാൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്റെ പിതാവായ ഒമറിന് കിട്ടുമെന്ന് റസൂള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ആ സ്നേഹബന്ധം ഞാൻ പുലർത്തിയതാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില്ല എന്റെ തലപ്പാവ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കൊടുത്തത് ണോ <laughs> അപ്പൊ പോവാനൊരു സൗകര്യം എന്താ പറയുക ഇരിക്കണോടത്ത് നിന്ന് നീക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നീപ്പിച്ചരാ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തല്ല അതിന്റെ അടുത്ത് ദ്വായം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവര് മാത്രം ഇരിക്കുക കാരണം എന്താ പറയുക ദ്വായിൽ പങ്ക് ദ്വായി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അള്ളാഹുന്തോളൂ ഉത്തരം കൊടുക്കും പഠിച്ചോനെ ഇയാൾ ഉമ്മി ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാറായി പോയല്ല റബ്ബേ എന്ന് വിചാരിച്ച ദ്വായക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പോകേണ്ടവർക്ക് പോകും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കും ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് നികത്തിയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനകളും നീ തീർത്തു തരണേ അള്ളാ നേരെ ദ്വാലേക്ക് കിടക്കാൻ സമയമൊന്നും ഞാൻ താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നാല് കാര്യം നാല് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ മുമ്പ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രൂരമായ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താവുന്ന ആള് രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെയാണോ കരഞ്ഞു പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ എന്നയോ അനസുസാനോട് ഞാനൊരു സംഭാവന ചോദിച്ചു ആയ റുപ്പ്യ ആ മൂപ്പര് വേഗം തന്നു ആ മൂപ്പരിനോട് രണ്ടായിരം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കൂലേ 
മൂപ്പരത്തി ഞാൻ റസീറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഒരു സംഭാവന ചോദിച്ചാൽ ആയിരം ഉറുപ്പ് തരും ഉപ്പര് തരൂല അറിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനും എന്താ പറയാ അന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തരൂല എന്നല്ല അപ്പൊ ഞാനും തരൂല അത് സ്വാഭാവികം നമ്മള് അല്ല പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ദുരായിരുന്നാലും ഞാൻ തരും കൊടുത്തില്ലേ ഉമറക്കാതി ദുരായിരുന്നപ്പോ കൊടുത്തില്ലേ لكنه يجري على الخدين من حب قلبي سيد الكونين حيا وميتا في التراب رميما صلوا عليه وسلموا تسليما ورمؤمن دعاء قلت نهدر كنغا يدنو اللي أنا رولا يدر رولا شريف ندت بوي ننو അടല്ല പാറാവുകാരനോട് ഇതൊന്ന് തുറക്കി നമ്മൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് രാജകൽപ്പന ഇല്ലാതെ തുറക്കാൻ പറ്റൂല രാജകൽപ്പന ഉപരണ പാടി കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിച്ചങ്ങ് പാടി എപ്പോഴല്ലേ റൗളയുടെ കേസിന്റെ പൂട്ടത്ഭുതകരമായി പൊട്ടിയത് ആളെ കത്ത് കയറി സിയാറത്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോന്നു ദേ ഉമർകാന്തനെ ആരുടെ അള്ളാന്റെ ഭൂമിക്ക് നീ നികുതി ചോദിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് ചോദിച്ചതാ പിടിച്ചുണ്ടോ ഈ പൊട്ടീശ്വര ജയിലിനകത്ത് ജയിലിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അർദ്ധരാത്രി നീച്ചു വന്നിട്ട് ജയിൽ പാറാവുകാരനോട് കുറച്ച് വെള്ളം തരണം ഒന്നുണ്ടാക്കാനാണ് പോയി കടക്കട അവിടെ രാവിലെ പോയി നോക്കി ജയിലിനകത്ത് നാസ്തിയേറ്റ് പോയി നോക്കുമ്പോ ജയിൽ പുള്ളിനെ കാണാനില്ല ചുമര് കുത്തി തുറന്നിട്ടില്ല മേൽക്കൂരെടുത്ത് പോയിട്ടില്ല എടുത്ത് ചാടിയിട്ടില്ല മറക്കാതില്ല ും <laughs> <laughs> ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആരാണ് യൂഷാനബി അലി സ്വലാം മഹാനായ മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൃത്യനായിരുന്നു മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വൈത്തുൽ മുഖദസ് മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മൂസാനബി വഫാത്തായി പിന്നെ യൂഷാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു പ്രവാചകത്വം കൊടുത്തു യൂഷാനബിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വൈത്തുൽ മുഖദസ് മോചിപ്പിക്കണം ഉപരി യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏതാനും വിശ്വാസികളായ യൂഷ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഗംഭീരമായ പോരാട്ടം നടക്കുകയാ ബൈത്തുൽ മുഖത്ത് ജയിച്ചടക്കാനായി പക്ഷെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ശനിയാഴ്ച യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ആഘോഷ ദിവസമാണ് ശനി നമ്മളെ കൗമിനെ ആഘോഷ ദിവസമാണ് ഏത് 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 വെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച പണ്ട് സ്കൂള് പാടില്ല സ്കൂള് വെള്ളി അങ്ങ് പോയി വരുന്ന നോക്കാം നമ്മളെ നേതാക്കൾ നിയമസഭയിൽ ഒച്ചമ്പുളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയതാ നമ്മളിപ്പോ പൊളിക്കാൻ നടക്കണം പിന്നെ ഞമ്മളെ മോടി പൊളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടി വരും ഞമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞ് എന്നാ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒന്നിച്ച് വിരുന്നു പോവാ ഒന്നിച്ച് വിരുന്ന് പോകാം അത്ര മാപ്പിള സ്കൂളുകളാ വെള്ളി വർക്കിംഗ് ഡേ ആക്കിയത് പല സ്ഥലത്തും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടെ അതിനുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നവർക്ക് നിയമമാണ് ജൂതന്മാർക്ക് നിയമമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആ ഗംഭീരമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു അരീഹ ചെയ്ചടക്കി വൈത്തിൽ മുഖത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാ പക്ഷേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ശനിയാഴ്ച രാവാ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരൽപസമയം കൂടെ കിട്ടിയാൽ ബൈത്തിൽ മുഖത്ത് ജയിച്ചടക്കാൻ കഴി പെട്ടെന്നല്ലേ യൂഷ അലൈഹി സ്വലാം അസ്തമിക്കാരായ സൂര്യന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല പുണ്യ നബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്തിമ അമൂറ അന്തിമ അമൂറ സൂര്യ നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ട് സഞ്ചരിക്കണം അസ്തമിക്കണം ഉദിക്കണമെന്നാ നിന്നോടുള്ള കൽപ്പന എന്നാൽ അനമാഹുവിന്റെ അടിമയായ യൂഷായ എന്നോടും കൽപ്പനയുണ്ട് 
എന്നോടുള്ള കൽപ്പന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന പക്ഷെ മോചിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു ചെയ്തു മോചിപ്പിക്കാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാ പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ച ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പിന്നെ എനിക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യ അവിടെ നിന്നതാ എനിക്ക് ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് യൂഷ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞപ്പാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ സൂര്യനെ ഒരാൾക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ യൂഷ അലൈഹി സ്വലാമിനാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ചിലപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ദ്വായിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാൻ നല്ല ഒരു ചെയിനാണിത് ഇത് ഈ ഇത് ഇന്നലെ വരെ ഒരു സഹോദരിയുടെ കഴുത്തിലുള്ള ചെയിനാണ് ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തം കഴുത്തിലാണ് ഇന്ന് തല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാ എന്താ ആ സഹോദരി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഉമ്മയാണ് ഒരു സഹോദരി ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനും മകൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മ ഇത് കൊടുത്തേച്ച് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട മാത്രമല്ല ഒരു മകളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടവർക്ക് ദ്വാന ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെയും മക്കളുടെയും തന്റെ കടുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു തന്നത് രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളാ പറഞ്ഞതല്ലാക്ഷിയാണല്ല റബ്ബേ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കബറിടം സന്തോഷമാകണമെന്ന് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ തന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി അഴിച്ചു തന്ന ആ സഹോദരിയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനെ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ മകളുടെ ഖബറിടവും നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഖബറിടം സ്വർഗ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ട ഖബറിടമാക്കണേ അല്ലാ ഗ്രഹം പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മാക്കും അതേപോലെ ശേഷിക്കുന്ന മക്കൾക്കും മുഖ്മിനായി മരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹ്ബന ഭൗതികമായ ഒരാഗ്രഹം അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരു മോദി ഒരു സൗദി കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ കുട്ടിക്ക് എസ് എൽ സി പാസാണ് ഉസ്താദിനെ വരക്കാൻ മോശം നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ പല ആഗ്രഹങ്ങളും പറയുന്ന കാര ഒരു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം പോലും പറയാതെ കബൂൾ ചെയ്യണേ അറബേ ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ മരണസമയം ഈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അറബേ അതേപോലെ മറ്റൊരു സ്വർണാഭരണ ഭരണങ്ങൾ കാതിലുള്ള രണ്ട് സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് ഒരു സഹോദരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ കമ്പല കൊടുത്തേച്ചതെന്നാഹമുറാഹിമീനായ്ബേ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ കൊടുത്തേച്ചതെങ്കിലും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അറബേ അള്ളാ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർണാഭരണത്തോടും മടുപ്പ് വന്നിട്ടല്ല റബ്ബെ അവർ കൊടുത്തയച്ചത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതാകണം നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകത് എന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് അവർ കൊടുത്തയച്ചത് മതിയായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അന്നാ പേരു പറയാൻ എട്ടപ്പെടാത്തൊരു സഹോദരിയാണ് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കാ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം എല്ലാരും സ്വലാത്തു ചൊല്ലു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇനി കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ ആ പച്ചക്കുപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടികളില്ലേ പോലെ നമ്മളെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ആ മക്കൾ നിങ്ങളടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ വരും ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക കൊടുക്കണ്ടി ഇനി ഒരു കുട്ടിയെ കഴിയൂല ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ചെലവേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും പതിനായിരം റുപ്യ ഇനി പകുതി കഴിയില്ല കാൽ ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അയ്യായിരം റുപ്യ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് എത്തിങ്ങാനല്ലേ മക്കളല്ലേ എത്തീം ഖാനയിലെ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലുണ്ട് ആ മക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സിനോട് എല്ലാ അമ്മാരടുത്തും കൊള്ളുന്ന പോയി നോക്കണം എല്ലാ അമ്മാരടുത്തും കാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാൽ ഭാഗം മുതൽ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നും താഴെ ഏറ്റെടുക്കാം അല്ലെ ഒരു മാസത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിലവ് എത്ര വരിക രണ്ടായിരം റുപ്യ അല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് പത്ത് മാസല്ലേ അല്ലേ പത്ത് മാസം രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇരുപതിനായിരത്തിന് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം റുപ്യ മൂപ്പരപ്പ അതിന്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അയിമ്പതിനെ കൃത്യമായ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ വൈശൂര്യം നമുക്ക് അതിൽ കണ്ട് കൂട്ടാം കണക്കായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ മോഡിന്റെ രണ്ടായിരം കൊടുത്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് മാസം കണക്കൂട്ടി രണ്ട് മാസം ലീവ് അല്ലേ ആ മൂപ്പര് പന്ത്രണ്ട് കണക്കൂട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പത്തേ കണക്കൂട്ടിയുള്ളൂ ലീവ് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരം റുപ്യേന് ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുന്ന ചെലവ് ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് അതുമുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മേലേക്ക് ഇത്രയും ഏറ്റെടുക്കാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോമിടെ പഠിക്കണുണ്ട് എന്റെ മോനവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓനെ ഓനല്ലേ ഏറ്റെടുക്കണ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനത് കൊടുക്കണത് എന്റെ കുട്ടിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനല്ല അതല്ല അത് ഇരുപതിനായിരം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന എന്റെ കുട്ടിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ എന്റെ മോനെ സമുദായത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു മോനെ എന്താക്കണം ഡോക്ടർ ആക്കണോ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണോ കുറെ ആലോചിച്ച അവസാനം എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ മാതിരി മുസ്ലിയാരനെ ആയിക്കോട്ടെ കാരണ മോലിയാരായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയുള്ളൂ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തിന് നമ്മൾ കുഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഹസനാത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അര കുട്ടി കാൽ കുട്ടി ഇനി ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് അങ്ങനെ ആവാം രണ്ടു മാസത്തെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവാം ഏതായാലും നമ്മളെ മക്കൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടം വായിക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും വേഗം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് വേഗം ദ്വാരം ചെയ്ത് പിരിയാം ഈ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുബേ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു നിന്നിലൂടെ നിന്നോട് ദ്വാരം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാ എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ വാതു കഴിഞ്ഞവാടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാതു കേൾക്കാൻ മേത്രി വേണ്ടി മാത്രം എന്നവർക്ക് പോകാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഇനിവിടെ ഇരിക്കാവുന്ന അള്ളാ പാതിരാമായിരിക്കുന്നല്ല റബ്ബേ ഞാനറിയാതെ ഞങ്ങൾ ആ വാർത്ത വായിച്ചിട്ടാ പറമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതായി രാജനായ എന്നാൽ 
പാവപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ റബ്ബെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിരത്തി വെക്കാൻ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ ഒരു ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് തന്റെ കൈകൊണ്ട് എറിഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാർ അവരുടെ മടിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബെ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ അവർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ സമയം വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കൈയ പിഞ്ചു ഭൈതങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് റബ്ബെ സൈഡിലൂടെ എട്ട് പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ കുട്ടിനി തോളിൽ തൊട്ടിന്റെ തോളിലിട്ടിട്ട് നടക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അള്ളാഹു തള്ളിക്കടയൂല കൈകളി